sabi ko. Oh my gosh, look at that closes. Hey everyone, welcome back. ginamit ko for my formal acne, mask me, and ano ba yung mga maintenance products for my dark spots. And if you're new to my channel before we start, please, please, please don't forget to subscribe to my channel and click the bell button below para lagi kayo updated sa mga videos ko. Thank you! Let's start! But before that, story time muna tayo. And may kodi ko ako sa sayo. So first is how it started. Sa akin, mapansin ko yung nag-start na yung hormonal acne ko last November 2020. Yun yung mga panahon na one week straight. One week straight ako hindi nakapag-skincare na maayos. Dahil sobrang nag-binge watch ako sa Netflix. And alam nyo naman, kapag nanonood sa Netflix, sarap kumain ng chips, ng soft, minum ng soft drinks. So yun, dun yung mga panahon na yung one week straight, ganun lang yung ginagawa ko. And then, napansin ko na lang, may mga tumutubo na akong pimples here. So, at first, hindi ko masyadong pinansin kasi nga, normal, pimples yun eh, di ba? It's normal. Up until the point na parang nanginitim siya and dumadami. Parang tutubong dalawa tapos may tutubo ulit. Tapos, ang malala dun kasi, ang sakit niya, hindi siya yung normal na pimples ko before, na yung pimples ko kasi dati, normal lang, magbabump lang yan, one or two days gone. Pero ito, parang three days na lumalaki pa din siya. So parang, dun ako nag-start mag-worry. Dun na rin ako nag-start mag-research. Ano yung, ano yung tawag? sa mga pimples na tumutubo, tumutubo here, um, jawline ko. And sa neck, dito sa neck area ko, grabe yun. So yun nga, nakita ko dun na, pag dito yung madami kang pimples, that's hormonal acne. And then, nag-start din ako mag-research about that. And, uh, ayun, na-stress ako kasi hindi naman ako ganun. Some of you, some of my friends, uh, sinasabi ko, Ngayong pandemic lang ba yan? Yes! Ngayong pandemic lang ito nangyari sa akin. And sa mga nakakakilala sa akin, alam nila na hindi ako masyadong nagbe-break out. Hindi ako yung taong uh, ma-pimples. Hindi ako masyadong nagbe-break out. One, two, or three, okay na yun sa akin. And kalat yun. Hindi siya yung parang namumuo dito. I mean, hindi siya yung parang tabi-tabi. And then biglang parang may pagtitipon sis. May pagtitipon sila dyan. And so, yun, ganun yung nangyari sa akin. Then, ang dami kong products na ginamit. Up until the point na nagpunta na ako sa OB dahil nawawala na ako ng pag-asa kasi nga, it's hormonal eh. So, something about my hormones. So, um, it's a time na talagang nagpunta na ako sa OB guys. And then, isa sa mga nakita ko sa na-research ko or na-check ko online, um, kung ano yung naging cause niya or ano ba yung mga triggers. So, yun isa sa mga recommended ko na you should know your triggers. Ano yung nagtitrigger sa skin mo? Or it's hormonal acne mo? For me, ang triggers ko ay first, um, walang ma maayos sa skin care. Second, is salty foods. And uh, sweet, sobrang sweet foods. And then, lastly is um, lack of water. Yun yung mga panahon na hindi ako masyadong kailangan ng water. Mga bata, huwag yung ganahin yun. Please, 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 drink your water. Yun, yun yung triggers mo. So, next is, bakit ako nagpunta ng ubi? So, nakwento ko kanina na I went to my ubi kaini. Nagpunta ako doon kasi napansin ko walang skincare na um, maayos ng skin ko. So, I think kailangan ko na ng help ng doctor. So, nagpunta ako sa um, MOA, sa 
clinic doon para mapasyag sa ubi. And, um, ang binigay niya sa akin is this one. So, yeah. Um, so, this is Peels. So, ang pangalan nito is Dayan35 and anti-androgen therapy. So, yun. Ito yung nilisetting na sa akin. So, ganda itsura niya. Actually, ubus ko na to. Meron yan. Maliliit na pills lang naman yan. Ganun siya. So, ubus ko na siya. Uh, Mag-wait na lang ako ng 7 days para minumulit. Then, um, bakit din ba ako nagpunta na ubi kayo? Irreg kasi ako po. Irregular yung menstruation ko. So, naisip ko that time. Baka dahil doon, baka sobra kasing irreg na ako. Kaya rin, nagkaroon ako ng hormonal acne. So, yun. Yun yung pinaya sa akin na mag-take ako ng pills. But, please ha, huwag kayo basta-basta nag-take ng pills. Make sure na magpa-consult kung nakayos ang mga umigay ninyo. Kasi, um, sila'y nakakaalam ano ba yung pills for you. May habig lang kung umigay ninyo. Tapos, alam mo pala yung acne ninyo or your hormonal acne ninyo. So, please, please, please make sure to visit your umigay ninyo doctors, okay? So, let's start with the products that I use na. Unahin muna natin yung set nung mga products na ginamit ko nung sobrang lala nung hormonal acne ko. So, first um, product is this one. This is the Therm Action Cleansing Oil. So, ganda na yung sure na. Ayan, oil siya. So, this is for deep clean, for normal skin, for waterproof makeup and sunscreen with virgin organic olive and organic oil, organic organ oil. And then, dermatology test tested din siya. So, for this one, I'm using this, lalo na kapag um, naka-makeup ako. And of course, everyday naman tayo nagsa-sunscreen. So, I make sure na nag-double cleanse ako. Most especially sa mga araw na sobra-sobra kumiko ang gula ng face ko. Lalo na ngayon na naka-mask tayo. Um, since naka-mask tayo, grabe, grabe yung build-up ng oil sa face ko. So, I use this everyday bago ako mag-proceed sa cleansing. Um, before, I'm using micellar water. Pero napansin ko, yung micellar water, um, ginagawa niyang dry yung face ko, which is, ayoko nang ganun. So, minimake sure ko pa din na kahit nagpa-double cleanse ako, hindi, parang hindi na-strip yung good oils sa skin ko. So, yeah. For the cleanser naman, um, kinamit ko is yung Cetaphil Gentle Skin Cleanser. So, yun. Mag-insert na lang ako ng picture kasi wala na ako dito ng bottle kasi ubos na siya. Hindi na kasi yung ginagamit ko ngayon you know, for maintenance. And then, next is for the toner. Insert na lang din ako dito. I use the Lux Organics Niacinamide na toner. May mga ginamit akong toner pero hindi pala nag-work. Pero nung ginamit ko yun, wow. Super duper life-changing talaga yun. Like, hindi siya mahapde sa skin. Hindi, hindi nagre-react ng sobra yung mga acne ko dito sa show. Kasi yung before na ginamit ko na toner, sobrang nagre-react sila. Like, every pahid mo maiiyak ka talaga. So, ayaw ka na nung ganun. So, that's for my toner. Then, next will be serum. Serum na ginamit ko is also from Lux Organic. That's their niacinamide na serum. Sobrang good combo yung dalawa. Like, like talagang the best pag pinag-combine mo yun kasi um, mild lang siya and hindi niya talaga sinasaktan yung skin mo. So, yun, yun yung best na mabibigay natin sa skin natin. Eh. Yung hindi, yung ang sakit na nga ng acne mo, tapos yung ilalagay mo pang product is sobrang nasasaktan pa siya so, nung no yun. So, um, I highly, highly suggest talaga yung dalawang component. Um, so Watson's meron yun, so ma-check yun so what's And then, for the fifth step, I have here, meron pa rin ako, here. This is the CeraVe PM Facial um, Moisturizing Lotion Ultra, Ultra Lightweight. So for this one, grabe. Um, yung mga products na nabanggit ko, sobrang um, mura lang nila. Like, tipid-dips nga yung mga yun. Ito lang yung pikit matang bingo ko. Sobrang pikit mata ko itong binili. Kasi nga, ako naman yung tipo ng tao. Hindi rin ako masyadong um, more into mamahaling skincare. Yung importante, nag-work sa skin ko. So, 
sobrang lightweight to. Totoo yung kini-cream yung ultra lightweight siya. Kasi um ayun nung skin ko nung masyadong makapal na moisturizer, parang hindi ko masyado nang kinaklag yung pores and sobrang life-changing to. So please, 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 please do try it. Kahit medyo pricey siya, worth it naman siya. So next will be <clears throat> Okay, next will be um, ito yung parang bagong step na dinagdag, dinagdag ko sa skincare ko since um, before naman, pag may pimpos ako, hinahayaan ko lang. Pero since sobrang dami na nila. So, after ko mag-moisturize, ang mga ginamit ko is this one. I have here the Acne Clear Powder Mud from OxyCure. I also have here the Acne Clear Potion. Tingnan nyo. Ubus na siya. Yeah. Yan siya. Ito yung mod, ito yung potion. Acne clear potion. So, ang ginagawa ko, di ba, um, say for example, and yung mga pimples ko na tabi-tabi, or may mga iba. Kapag isa-isa lang yung pimples ko, for example, hindi siya magkakatabi. I'm using this one, yung acne clear potion. Pero, kapag yung dito na, yung sobrang super close na nilang lahat, I'm using this one, the acne clear powder med ng OxyCure. Sobrang effective ng dalawang to. Grabe. Like, super, super, super highly recommended ko dito. Lalo na kapag ang dami-dami na nila talaga. So, make sure nyo after nyo mag-moisturize ng, um, ng face nyo, lagay nyo yan and then leave nyo lang overnight. So, iwan nyo lang overnight yan para talagang matuyo niya. <laughs> matuyo niya yung mga sumpa sa face natin. So, super effective. Super effective nyo. Then again, may na-discover ako. So, kasi for... Ako ha, ako lang naman. Medyo namamahala na rin ako. Lalo dito. Medyo namamahala na ako. But worth it siya. So, good investment din to. Ito din, 99 pesos. I'm not sure, but, but I think 99 pesos to. Good investment na rin siya. But, nung nagtitiktok ako, may nakita ako. Oh my gosh. And ito na yung ginagamit ko up until now. Na pag nagkakaroon ako ng isa-isang pimples. Dahil na trauma na ako, kapag may pimples ako ngayon, nilalagyan ko na kaanggo siya. Parang kinabukasan, tuyo na siya atin. So for this one, this is much affordable sa OxyCure. But still, it does the job. So, okay, for this one, this is the Zinc Oxide Calamine. So ayan siya. Ito nyo ba? Yan, this is Calamine Ointment. So for this one, nalimat ko yung name ng girl na nagpakita nito sa TikTok. I'm not sure, pero ati girl, thank you so much. Alam ko siya lang yung napakita nito sa TikTok. So, this is really a life-changing ointment. Kasi, ang mura niya lang. Sa Mercury Drugs ko ito nabili. Sa Mercury Drugs. I'm not sure sa Watson kung meron. But you can try. Pero sa Mercury, parang 29 pesos. I'm not sure. I'll check na lang. Pero yun. This one, diba? Sobrang, sobrang same lang sila. So, ang gagawin ko lang din is lalagyan ko lang din yung mga marks ko. Even dark spot na ha, nilalagyan ko pa din kasi talagang nakakatulong din siya mag-fade ng dark spots ko. So, yeah. Ito siya. This is the Zinc Oxide Calamine. Yeah. Some of my friends, nirecommend ko din ito ginagamit nila and effective din sa kanila. Itong tatlong to, ito yung mga ginamit ko para mabilis mag-heal or matuyo ng mga pimples ko. Since we're done na sa set A or sa unang um, skincare routine ko nung super lala nung acne ko, now let's proceed sa mga maintenance product na ginagamit ko as of now or this is my updated skincare routine. So, ito yung iisa-isahin na natin step by step. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa or ano yung magiging etsura after ko mabura yung makeup ko. And ano na yung talagang um, itsura ng skin ko ngayon without the makeup. So, let's go! Disclaimer, this is not a sponsored uh, video. Lahat ng to binili ko, lahat ng yan, tinest ko mismo. And um, I just want to share kung ano yung nag-work sa akin. And I'm really hoping na mag-work din sa inyo. Um, don't get me wrong because um, having acne now is really normal. Most especially these days na na parang halos buong araw sa labas, nakamask tayo and then yung oil nagka-clogs mga pores na. Um, ayaw naman natin na hindi tayo magmamask because ayaw natin magka-pimples. That's not it. Number one pa rin yung safety natin sa labas. Diba? Make sure pa rin natin na hindi tayo magkaka-COVID. But, um, at 
the same time, uh, tinutulungan natin yung skin natin na hindi magkaroon ng super dami ang so, let's start na. Mag-step by step na tayong ng mga current skincare ko or updated skincare ko dito. Before that, kalam muna tayo ng buhok. So, make sure lang na kapag nag-skincare kayo, walang hair na sa gabal, sa mukha nyo. Okay? Now that we're all good, naayos ko na yung hair ko and make sure na Walang nakasalagaba sa face para mag-cleanse natin maigi. What I will do first is still, I'm using my Therm Action Cleansing Oil. So, I'll just get... spots ko na natira pa. Diba? Kasi naka-concealer ako kanina. Kaya may sure hindi na So, yan. So, after this one, ang gagawin ko na is huhugasan ko siya. So, that's the time na huhugasan ko lang siya ng clean water. So, wait lang. Hugahan ko lang muna ito, ha? Okay? I'll be back. Hey, guys. I'm back. So, as you can see, no more makeup na. Oh my gosh. Masa pa yung face ko. So, what I will do now is I'll just get the tissue paper before towel ginagamit ko. Pero nung nagka-acne ako, natutong gumamit ng tissue paper since um, natutroma nga ako na parang feeling ko sa towel may mga bacteria pa din. So, um, yeah. Oh, by the way, after ko nag-double cleanse nito, nitong um, cleansing oil. Ang pinang-cleanse ko na is, di ba, before, nung marami akong acne, ang ginagamit ko is Cetaphil. Now, bumalik ako here sa Kojic uh, Skin Lightening Soap. Since, um, nasa stage na nga ako na okay na siya. Wala na siya. Puro marks na lang. So, ba sa itsura niya? Um, so, ngayon, ang ginagamit ko na lang is this one. Actually, ito yung gamit ko super before. Like, ito din lang yung okay sa skin ko for the soap. Hindi talaga ako nagkikleanser before. Pero, simula nung sobrang happy na niya pag ito yung ginagamit ko, tinigal ko to. That's the time na nag-setafil ako. And then, I will proceed with the toner. So, the to toner na gamit ko ngayon is this one. This is the Elizabeth Ultimate, Ultimate Toner. Ultimate? Ultimate Toner. Oh my gosh, for this one, it's been parang so many years na holy grail ko na. Like, super, super holy grail ko na siya. Kasi nga, um, I don't know ah, I tried not using toner nito. And hindi na siya ganun ka-glowy. Hindi na siya ganun na agad nakakatanggal ng pimples. Kapag iba yung ginamit ko. So, for this one, I know some of you hindi kilala to because wala to, hindi mo napibili sa Watsons or sa um, Mercury. But, ililink ko po yung, um, this, yung link nito, Facebook page nito. Wala to sa Watsons, wala to sa Mercury dahil isa sa mga um, customer namin before sa previous work ko, yung nag-recommend sa akin to kasi siya yung mismo may ari nito. And yung name niya is Elizabeth. After ko mapagaling yung mga um, acne ko, bumalik ako, wait lang, distract ako sa buho ko. Sorry. Bumalik ako dito sa um, Elizabeth Ultimate Toner na to. So, let's go. Ganto siya. Mag-order. This is not sponsor. May message ko nga si Miss Elizabeth na sabi ko, um, yung link ng page, yun na lang yung ilalagay ko kung gusto nyong umorder. Kasi nga, sobrang reko. Since done na tayo sa toner, all good na tayo doon. Next ko is, I still have my serum, but kaka-discover ko lang din ito. And ito yung Glow Booster Vitamin C ng Eye White. Oh my gosh. Some of my friends alam kung gaano ko ka-love yung Eye White. 
kami magkakapatid. Super duper love namin ang iWhite. So, I have here this one. Meron ito yung nakaparang um, tube. Pero, I prefer this one. Kasi, number one, nagkikipid ako. And I don't know. Ang feeling ko, cute, cute niya. So, yeah. Ito yung ginagamit ko. I have three here. Super, super, super love ko tong product na to. Number one reason is lightweight siya. Sobrang lightweight niya sa skin ko. May mga serum na parang ang bigat sa mukha na feeling ko super kinaklog niya yung pores. Again, what good thing about this is this is with vitamin C. So, super good sa skin. So, ngayon, yeah. Ito, gamitin na natin yung open. What I will just do is... Ako lang ba yung ganito? Nilalagay ko muna dito. Hindi ko siya dinadiretso sa skin ko. So, maglalagay lang ako dito. Yeah. That one. Most especially sa area na marami akong spot. Na ako mag-serum. I use this one. Kita nyo ba yung glow ng serum? Yung sinasabi ko. Oh my gosh. Look at that glow sis. Then after that, I'm using my moisturizer. So here. Nagbalik ako dito sa Myri Smooth Glow Whitening Facial Moisturizer. So ito yung ginagamit ko before. But since yun nga, um, binago ko lahat ng mga ginamit ko nung sobrang lumala yung pimples ko. So now, nagbabalik po tayo sa Myra A. Yung combination ng toner ko sa kanito, sobrang good. Sobrang good. Sobrang, sobrang talagang okay sila. So again, use always use moisturizer para malock in niya yung mga products na nilagay mo. Okay. naglalagay muna ako dito. Hindi ko siya dinidiretso sa face ko. I don't know. Alam ba yun? So, done na ako mag-moisturizer. Nakakatawa kasi naka-slow mo pala ako kanina. Kaya meron na ako. But yeah. After moisturizer, again, this is the Calamine. Hindi na ako secure. Kinagamit ko ngayon. So, lalagay ko lang siya sa mga area na kailangan ko mag-get. Hindi ko alam kung napansin nyo nagbago yung camera na gamit ko. Kasi nagloko yung camera yung gamit ko kanila. But, yeah. Okay, tapos na ako mag-moisturize. So, now, um, yan. Naglalagay na ako nito. Again, yung calamine. So, nilalagyan ko na lang yung mga area na kailangan. So, kahit wala siyang pimples na dark spots, yun pa din, nilalagyan ko pa rin siya. Para mas mabilis. Siyang mag-fade. So, yung question nyo sa akin, or yung mga nagtanong sa akin sa IG and sa messenger, kung ano yung treatment na ginagamit ko for my dark spot is this two. Ito, so itong eye white na glow booster vitamin C serum, and then itong calamine. Super good combination for the dark spot. Siya talaga yung nag-heal ng mga dark spot ko sa face ko ngayon. Now, may papakita akong product sa inyo na minsan pa lang gamitin uh, once a week or every other day ko siyang ginagamit. Depende sa lagay ng skin ko. So, one product is this one. This is the Ordinary HA BHA. So, ito. Ginagamit ko siya once a week lang. So, ang gagawin. Yan, yeah, ganyan siya. So, magdadrop lang ako sa face ko niyan. And then, mababad ko lang siya na 5 minutes lang. Sabi 10 minutes, pero 5 minutes lang ginagawa ko. So, ginagawin ito sa skin ko, same. Um, for my dark spots then and then sa mga blackheads and whiteheads ko so and then other one is mask i also use mask so this is the lux organic whitening repair serum boost mask so again lahat ng may niacinamide super good sa skin mo especially kung acne prone skin ka so i highly suggest this one so kung yung feeling mo yung skin mo pagod na pagod or kailangan talaga mag rest i suggest na lagay mo siya sa freezer for 2 to 3 minutes para lumamig and then that's the time na lagay mo siya sa face mo para talaga mag-relax yung skin mo in your face mo. So yeah. Ito, minsan lang. To be honest, parang minsan ko lang. Talaga siya na, na, nakakapag-ganto. So minsan tinatamad ako. But yeah, highly suggest this one kung naghanap kayo ng mask for the acne-prone skin and oily skin. Product na ginagamit ko, especially for 
prevention of maskne is this one. This is the Pond's antibacterial um, spray, refreshing face mist. So this is fights 99% germs. So ginagawa ko lang is depende kung gusto. Pwede ko naman siyang gamitin like anytime I want. But kapag magmamas ako or lalabas ako, I'll make sure na mag-spray ako sa mukha. And then yung um, face mask ko, nilalagyan ko siya. Then ginagamit ko siya for my nighttime uh, skincare routine. So what I will do is that Yeah, I'll spray lang. Ooh. I'll spray lang sa face ko and magbibigay lang din siya ng glow sa skin ko and moisture, additional moisture sa skin ko. Alright, then after that, since um, nighttime skincare routine naman ito, isasama ko na rin yung mga products for my lips na ginagamit ko as of now. So I have three products here. First is this one. This is the Carmex Moisturizing Lip Balm. So, isa to sa mga ginagahan ka talaga to moisturize my lips. And then also, meron ako na-discover sa Instagram. So, this is the Magic Lip Balm Strawberry Flavor. And then, the Magic Lip Glow Lip and Cheek Syrup. Actually, this is pwede din to for um, lip stain. So, pwede mo siyang gamitin everyday bago ka matulog. Sabi sa akin nung um, seller sa Instagram, um, etong magic lip glow daw. Gamitin daw siya every night para mag-lighten yung color ng lips mo. So, I use this one every night. And then, for this one naman, yung magic lip balm na strawberry flavor. Ito yung um, gamit ko um, pag lumalabas ko. Ito yung binabaan ko. Say, for example, nag-dry lips ko. So, ito yung gamit ko. And also, this one, Carmex. Um, isa sa mga holy grail ko even before na alam kong nakakatulong din sa glow ng skin ko na, na pag may nagtatanong bakit glowing yung skin ko isa talaga sa mga sinasabi ko is yung Myrie na capsule, yung the orange one that one, sobrang tried and tested na namin, hindi yung mga kapatid ko and some other of my friends na nakakapag-glow talaga siya ng skin, nakaka- pagbawas din siya ng, or nakapag-light din siya ng mga dark spots ko. Even sa legs ko, pag may mga parang peklat ako, or may mga kagat-gat, tas biglang naging peklat na, talagang nag-light din siya. It's much better na inaalagaan mo yung skin mo sa outside, but also in the inside. So, yun. Isa yung sa mga yun. Isa sa tip ko yun. Isa sa mga secret na hindi na secret na. So, parang nag-start ako uminom nun, 18 years old ako. Myra E. Up until now, isa yan sa mga alam kong nakakatulong para sa glowing skin and para mag-lighten yung skin ko. So, that's it for my skincare routine or yung mga products na ginamit ko for my hormonal acne and kung ano yung mga maintenance ko na ginagamit ngayon. We need to make time for it. Kailangan din talagang we know our skin. Meaning, kailangan inalagaan din natin talaga siya. Kasi, um, in time, makikita mo talaga yung pagbabago eh. Most especially kapag tumatanda na tayo, kita mo talaga yung aging sa face natin. But, then again, um, you make sure lang na nag-research kayo that uh, yung mga products na ginagamit nyo is somehow safe. Most especially sa skin nyo and also sa environment. Diba? We want na safe siya sa lahat. And, uh, Patience and consistency lang. Hindi siya one click, one night, okay na yun lahat. So, piruin niyo sa akin from November 2020, naging okay lang. Masasabi ko lang na parang mas naging, naging okay lang siya last month, which is July. Na pa, wala na talaga siya at gin, ginagamot ko na lang yung mga dark spots niya. Na almost, babalik na siya sa dati. So, piruin mo ilang months yun. Akala ko nga, wala na siyang pag-asa. But, um, kung sa tingin nyo super severe na yung acne na meron kayo, please, please, please visit your derma. Pumunta kayo sa mga dermatologists because sila talaga yung nakakaalam nung pwedeng gawin sa skin nyo. Kasi sila yung talaga nag-aaral for that. So, yeah. Ako nga eh, akala ko talaga hindi siya madadaan sa mga skin care na nagamit ko. But thankfully, um, nandaan siya sa ganoon. Kasi, bala ko na talagang pumunta ng derma para talagang humingi ng help. 
ko ano yung next step na gagawin ko. And I'm hoping na ganun din, na madaan din sa mga skincare na na bigay ko or ni-recommend ko sa inyo yung mga acne sa mga. Thanks for watching. Again, this is Jen. If hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button below and the bell button below para lagi kayo updated sa mga videos ko. Thank you for watching. Bye for now.